Barabara kabisa mtazamaji popote ulipo ni wasaa mwingine tena tunapokutana kwenye kipindi kuzacha sehemu ya ukwasi wa lugha. Mimi ni mtangazaji wako jina langu naitwa Rashid Mom Kondo. Na vile vile pia siko peke yangu ninaye mwalimu hapa Mathias Momanyi ambaye vile vile pia ni mtangazaji wa Radio Taifa na vile vile pia ni mwandishi wa vitabu vya insha. Mwalimu habari ya tangu Juma lilopita. Njema kaka namshukuru Mwenyezi Mungu. Waswahili wanasema enga kabla hujajenga. Ndipo tunakutana tena katika zulia letu la waswahili. Tuelimishane, tusemezane, kisha tukachangizana. Sasa mwalimu kuenga ni nini? Enga ni kuwaza bwana. Ku? Waza. Kuwaza. Mm. Kwa hiyo ni siseme na waza, ni seme na enga. Enga kabla hujajenga. Oh. <laughs> Sasa kwa hiyo ni ni, ni, ni waze kabla, kabla sijajenga. Bila shaka. Hayo ni mambo magumu. Vile vile pia mtazamaji studioni tuko naye ama tuko nao wanafunzi Grace Wachia kutoka Technical University of Mombasa zamani kijulikana kama chuo anwai cha Mombasa na vile vile pia ndani ya studio tuko naye Peter Mawira anayesomea taaluma ya uandishi wa habari katika chuo cha Technical University of Kenya zamani kijulikana kama Kenya Polytechnic na hii leo mtazamaji asubuhi ya leo kuna masuala mawili matatu tunataka kuyaangalia katika Kiswahili tusauliza wanafunzi je alafu tuangalie wamepata ama wamekosa alafu tupate ufafanuzi kutoka kwa mwalimu kwa faida yako mtazamaji na bila shaka hii leo maneno ambayo tunataka kuyaangalia tunataka kuangalia maneno matatu kati ya mvulana kijana ndugu mimi Rashid ni mvulana ni kijana ni ndugu bila kupoteza nukta sekunde wala dakika moja kwa moja acha nielekee kwa wanafunzi nikianza na Grace wachia habari ya asubuhi Grace sasa unajisikiaje uko ndani ya studio hii leo siku zote uko kule nje nje lakini leo uko ndani ya studio sijui unajisikia vipi nashukuru mimi ni mzima mm -hmm. Afya yangu ni nzuri na shukuru. Studio ni kuna baridi, kuna joto ama kuna tetemeka ama <laughs> hata hali ya hewa iko tu sawa. Iko chonjo. Kabisa. So daktar kabisa. Peter Mawira mambo vipi rafiki yangu? Mimi niko salama. Asubuhi umepata kiamsho kinywa sawa sawa? Kabisa. Sasa nikianza na wewe Peter wa Wira kutoka Technical University of Kenya. Hebu no. nataka unielezee. Kuna tofauti kati ya kijana na mvulana? <laughs> kijana na mvulana? Eh kuna tofauti? ipo ipi lakini kwa kidogo sana si kubwa kwa faida mtazamaji hebu tuelimishe <laughs> mvulana uh -huh. mtoto wa kiume uh -huh. mvulana uh -huh. mtoto wa kiume ndio kijana anaweza kuwa wa kiume ama wa kike lakini umuli wake ni wa wastan wastan kwa hiyo huyo dada uliyokaa naye hapo tutamuita kijana ni sawa tukimuita kijana naam anakifua <laughs> eh, Peter, si mimi nasikia vijana wale wenye vifua kama sisi. Huyo dada ana kifua. Anacho. Sawa. Tukirudi kwa kwa uh, Grace Wachia. Tunataka tuambie neno ndugu lina maana gani? Mimi wanasikia tu wewe ndugu yangu, wewe ndugu yangu lakini sielewi. Uh, ndugu kwa watu wengi wanadhani ndugu ni mtu ambaye mmezaliwa naye tumbo moja ama mama mmoja baba mmoja lakini katika jamii ndugu si lazima uwe umezaliwa naye mm -hmm. wewe pia unaweza ukawa ndugu yangu pita anaweza kaa ndugu yangu hivyo mm -hmm. na we ni kijana ndio mimi kijana kivipi kijana eh. ni tuseme ni mtu mwenye si umri mkubwa lakini anaweza kuwa wa jinsi ya kike au ya kiume. Uh -huh. yeah. Una hakika kwa kile unachokisema? Na hakika. Kabisa kabisa. kabisa. So, nataka unitungie sentence moja tu fupi tu ah. ya Kiswahili ukitumia ili neno kijana. Ndio tujue kumbe kweli huyu kijana anaweza kuwa wa jinsi ya zote lakini umri mchanga kulingana na maelezo yako. Ah, sawa. Vijana wa kaunti ya Mombasa watahudhuria mkutano wa Gavana Joho. Eh, sentensi imekwenda shule hiyo. Ahaya, bila kupoteza nukta sekunde wala dakika kwa faida ya mtazamaji, wacha turudi kwake sasa mwalimu Mathias Momanyi atuambie je, wanafunzi hawa Grace Wachia na Peter Wawira walitueleza sawa kulingana na maneno haya mvulana, kijana na ndugu. Na je, kama mtazamaji unayetizama, unaweza tumia vipi maneno haya? Kwako mwalimu. Shukran jazila ndugu Rashid Mkondo wanafunzi e, nimeona pale upande ule kuna Petro kumuita pita hujakosea alafu Grace akizungumza kwa njia za kipekee nikana kwamba walibukua wakafiki maandishi kisha wakafika kuyajibu maswali hakika ni kwamba wamejaribu na kujieleza ipasavyo ila kilichopo ni kupambanua sehemu walizosaza 
Cha kwanza ni walipoyotaja neno kijana. Kijana ujitokeza katika hali ya kuwili, hali ya jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Tukianza na jinsia ya kiume, kijana huyu ujigawa katika sampuli moja, mvulana na msichana. Mvulana ni mtoto wa kiume. Hali kadhalika anaitwa gulamu. Gulamu, kijana wa kiume au mtoto wa kiume, ndiye tuampa jina mvulana. Kijana ni mwenye umri kati ya miaka kumi na minane hadi umri miaka thelathina mitano. Jina apewalo mtu huyu kwa kingereza wanasema teenager anaitwa shababi. Kisikiliza mtu kikwambia huyu ni kijana. Sampuli ya shababi. Manaki kuna vijana watakaweza kuwania uongozi na vijana ambao wajatimiza umri fulani kwa mfano mtu kuwa rais lazima timize miaka thelathina mitano. Huyo site na shababi. Shababi atatimiza miaka ya ujanani hasa katika kiwango cha chini ya miaka kumi na minane sasa yule ambaye sasa atatimiza kuanzia pale 18 hadi 25 atakuwa ni shababi tineja tukiingia katika sehemu ya pili mtu ambaye si mzee sana wala si mtoto sana ndiye kijana aliposema ndugu ndugu ni neno ambalo lina mawanda matatu kwanza anaweza kuwa ni mtu wa kuhusubiana anaweza kuwa ni rafiki yako ndugu watoka nitoke ni tofauti na rafiki kwa hivyo katika usuhuba yule rafiki anaweza kupewa neno ndugu vile vile mtu wa kike au kiume mliyezaliwa naye katika tumbo la mama na bahaba hivyo basi tugundua kwamba katika ule uhusiano mama na wazazi wote wawili wanapokutana basi wakatupa sisi ndugu wa kike na kiume hapo ndipo nina swali kwa vijana wetu hapa eh ambao wamekwishajibu swali utamhitaji ndugu yako wa kike au kiume kwa mfano itakuwa kwa mfano Grace ni dada yake Peter Peter utamhitaji Grace ndugu yangu wa kike eh utamhitaji kijina la Kiswahili dada dada eh na <laughs> grace utamhitaji pita kaka wamejaribu lakini ukweli ni kwamba ndugu wa kike na kiume huitana umbu umbu ni jina linaloeleza uhusiano wa eh, karibu wa jinsia ya kike na kiume ambapo wote wamezaliwa katika familia moja tumbo la mama moja vile vile utakundua kwamba mshirika wako kwa masuala ya kisiasa masuala ya kielimu masuala ya kiwanahabari ndugu yangu Rashid Mamkondo huyu ni ndugu fauka ya kuwa mwanahabari wao watafanya kazi pamoja ni ndugu kwa hivyo tugundua kwamba ili ni tapo linahitaji kuelezwa kwa njia ya ukubwa zaidi kwa hivyo ni kitawe neno lenye maana zaidi ya moja bila shaka mbona tunazungumzia kuhusu masuala haya mtu mwenye ukoo mmoja pia akiwa ni ndugu tusiandikie mate wakati wenu upo ndani ya ukwasi wa lugha bila shaka mtazamaji kabla kuweza kumaliza mwalimu ameniambia kuna zawadi ameandalia wanafunzi amesema anataka kuangalia zile akili za wanafunzi kama bado zina NASA ama vipi tuzungumzie kunasa hapa mtazamaji tuzungumzie muungano wa NASA ni kunasa na kunata ehe mwalimu hebu tuchemshe bongo maana siku hizi kuna mambo mbalimbali kuna tetema na kuiokota sasa kuna zero kuna chemsha yokota na tetema sasa chemsha asante sana Rashid Bamkuru naenda moja kwa moja kwenye maswali machache tu yachemsha bongo kwa ndugu zangu nikimwangalia Grace na Peter wakiwa tayari kujibu ambao ni wanafunzi pia kwa hivyo sahihisha sentenzi hizi Peter na Grace Naam. Nimegonjeka. Yafaa tuseme namna gani? Twende hilo swali kwake Peter. Nimeugua. Sadak amegonga ndipo bila kusema nimegonjeka unasema nimeugua. Swali la pili twende kwake Grace. Naam. Wengi wanasema ukiingia hotelini ni pesa mosa. Hebu kukosoa. Ni pesa mosa. Ama naagiza samosa. Inafaa iwe vipi? Eh. Naagiza samosa. <laughs> <laughs> Mm. Nena ambalo ningependa usaihishe pale ni samosa. Inafaa iwe vipi? Sambusa. Sa daktar, amebahatisha na kupata kwa sababu <laughs> eh, wakati mwingine anakuambia ganga ganga ndipo utapata matumaini. Lakini hapa amegonga ndipo. Ni sambusa. Hatusemi samosa, ni sambusa. Swali jingine. Panguza meza. Panguza meza. Yafaa iwe vipi? Pita. Panguza mm. meza. Ehe. Walijo hilo. Peter. <laughs> Bahatisha pia, alibahatisha kapata. Inaitwa chemsha bongo hiyo, hakuna kufikiria. Si lazima. <laughs> kama wajua wajua kama Ehe. ujui ujui. Naam. <laughs> Iweje? Kupanguza meza, kupangusa. Pangusa. Binti amepata nikana kwamba amemeza kamusi anaitema taratibu. <laughs> Ni kupangusa meza, si kupanguza. 
ile z ya ipo ni s kupangusa meza labda pita pita nirudi kwako naam ulipata alama gani kwa kiswahili eh ah yeye nimetolewa ah yeye imetolewa huyo mwalimu alisaisha hiyo waambiwa tumfuate sasa hizi mwalimu mwanza pia tuweke sawa pita anasema a iliyotolewa ati a minus bas hayo makosa angali anakosea ndugu yangu kwamba sasa hiyo a iliyoingizwa ni ipi a minus inaitwa a hasi a minus ni a hasi kama ni b plus b chanya kwa hivyo <laughs> mambo ya pita leo tutakumbwa yeye anazungumza mambo magumu kweli na mwisho tuasema makaratasi ya uchaguzi wana habari wengine hata baadhi ya maripoti utasikia wakifanya makosa haya hebu wakosoe tuende kwake pita angalau aseme amepata yake karatasi za uchaguzi bila shaka tuasema makaratasi za uchaguzi karatasi ni geli ya easy wala tuna makaratasi dawa pia ni easy wala tuna madawa tusiandikie mate Wino upo Rashid Mkondo. Na mtazamaji kufikia hapo hatuna budi kulikunja jamvi la sehemu ya ukwasu wa lugha Ijumaa ya leo kwa kipindi Sanjari na Hiki usikose kuungana nasi tena Ijumaa ijayo majaliwa yake Mwenyezi Mungu kumbuka kuzacha inaendelea tatu yupo maliwaza yupo na vile vile pia malkia wa kipindi Kazo Mongela yuko mimi naitwa Rashid Mkondo usibonyeze kidude. <laughs> Ya yeah, pito na visanga wewe. <laughs> <laughs> Mungu tu na wewe. Pauliza oh, maswali magumu. Set 2. Na tutuliri hasi. Atukuliasi hiyo. Atukuliasi. Wazali kwa yale yale. Ukasahau. Pita. Swali jipya ilikuwa samosa pekee. Easy easy. Ya kupanguza hii. Ya kupanguza.